வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேசிக் டைம் அதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹீட் இன்ஜின் அப்படின்னா என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹீட் பம்ப்னா என்ன அண்ட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்னா என்ன அப்படின்றத ஒரு டேர்ம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பொதுவாக வந்து ஹீட் பம்ப் பற்றி நான் சொல்லான இருந்தேன் பட் ஹீட் பம்ப்பை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அதோட ஹீட் இன்ஜின் அண்ட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி படித்தா தான் அந்த ஹீட் பம்ப் பற்றி உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டாக தெரியும் ஸோ இந்த வீடியோ ஹீட் பம்ப் அந்த பேசிக் டைம் பற்றி தெரிஞ்சுப்போம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் பம்ப்போட டைப் அந்த அதோட எக்ஸ்பிளேஷன் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் தான் புது சப்ஸ்கிரைபராக இருந்தால் நியூ சப்ஸ்கிரைபர் ஃபார் திஸ் சேனல் அப்படின்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி தான் இருங்க கொடுங்க அந்த பில் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஹீட் இன்ஜின் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது ஹீட் இன்ஜின் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட் இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் சைக்கிள்ஸ் அண்டு டூ வீலர்ஸ் ஃபோர் வீலர்ஸ் அண்டு ஸ்டீம் இன்ஜின் ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் இந்த ஹீட் இன்ஜின் தான் பேசிக் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் தெர்மோடைனமிக்கு ஒரு ப்ராசஸ் பிரகாரம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நேச்சுரல் நேச்சுரல்னா ஹை டெம்பரேச்சர்லேருந்து லோ டெம்பரேச்சருக்கு எப்பயுமே வந்து உங்களுக்கு என்னது என்ன ஆகும் டிரான்ஸ்மிட் ஹீட் ஃப்ளோ வந்து இருக்கும் சரிங்களா ஹீட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹை டெம்பரேச்சர் டு லோ டெம்பரேச்சர் இருக்கும் இது வந்து ஜென்ரலாக வந்து இருக்கிற ஒரு லா ஓகே ஸோ இதை தான் வந்து ஹீட் இன்ஜினும் பண்ணுது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாட் பாடிங்க இருக்குது அதோடய டெம்பரேச்சர் டி டூ அண்ட் கோல்டு பாடி டெம்பரேச்சர் டி ஒன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்யூ இஸ் நத்திங் பட் என்ன ஹீட் ஃப்ளோ க்யூ ஒன் இஸ் நத்திங் பட் ஹீட் ஃப்ளோ ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா இது இன்ஜின் இந்த இன்ஜினுக்கு நீங்கள் க்யூ டூ க்யூ டூ எனர்ஜி வந்து நீங்கள் வந்து சப்ளை பண்ணுறீங்க கொடுக்குறீங்க கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஹீட் சப்ளை ஹீட் சப்ளை டு ஹீட் இன்ஜின் இஸ் க்யூ டூ கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஹீட் ரிஜெக்ஷன் இங்கே பண்ணுது க்யூ ஒன் இஸ் த ஹீட் ரிஜெக்ஷன் அண்ட் ஒர்க் அவுட் புட் இஸ் நத்திங் பட் டபிள்யூ டபிள்யூ வந்து நான் இன்ஜின் ஹீட் இன்ஜின் அப்படின்றதால இங்கே ஈன்னு சொல்லி நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இதுதாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா ஹீட் சப்ளை டு த ஹீட் இன்ஜின் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு யூஸ்ஃபுல் ஒர்க் அதாவது ஹீட் சப்ளை ஹீட் சப்ளை டு யூஸ்ஃபுல் இன்ஜின் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு யூஸ்ஃபுல் ஒர்க் ஸோ அதான் வந்து ஹீட் இன்ஜின் ஸோ இங்கே வந்து ஹீட் சப்ளை டிசிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்யூ டூ யூஸ்ஃபுல் ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டபிள்யூஇ இது வந்து ஹீட் ரிஜெக்ஷன் சரிங்களா ஸோ இதோட எஃபிஷியன்சி இப்போ எஃபிஷியன்சி நம்ம எதுக்கு பார்ப்போம் அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டத்துடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்கிறதுக்கு தான் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு வாங்க ஸோ இதோட எஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒர்க் ஒர்க் டன் டிவைட் பை ஹீட் சப்ளை ஒர்க் டன் அப்படின்றது என்னது டபிள்யூஇ அப்படின்றனா ஹீட் சப்ளை என்னது க்யூ டூ ஸோ க்யூ டூ எழுதிட்டேன் இந்த டபிள்யூஇ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா க்யூ டூ மைனஸ் க்யூ ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் சரிங்களா அதான் க்யூ டூ மைனஸ் க்யூ ஒன் டிவைட் பை இந்த க்யூ டூ போட்டிருக்கேன் இதான் எஃபிஷியன்சி எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஹீட் இன்ஜின் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அப்படின்னா என்ன என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஹீட் இன்ஜினுடைய ரிவர்ஸ் தான் வந்து நம்ம வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்னு சொல்கிறோம் உங்கள் பாருங்க இதுக்கு இதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் டிட்டோவாக தான் இருக்கும் பட் என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் டு லோ டெம்பரேச்சர் நம்ம பண்ணுவோம் பட் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது என்னென்னா லோ டெம்பரேச்சர் டு ஹை டெம்பரேச்சர் நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ இதுக்கு பெஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு பம்ப் ஒன்று வச்சுருக்கீங்க ஓகே ஸோ பம்ப் சிம்பிள் ஜென்ரல் சிம்பிள் இது ஓகே இட் இஸ் ஏ பம்ப் ஓகே இந்த பம்ப் இருக்குது வாட்டர் லெவல் வந்து ஒரு லோ டெம்பரேச்சரில் இருக்குது வாட்டர் லெவல் ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்குது சரிங்களா பொதுவாக வாட்டரை வந்து லோ டெம்பரேச்சர்லேருந்து ஹை டெம்பரேச்சர் உங்களால் பம்ப் பண்ண முடியும் அதாவது நார்மலாக பம்ப் இல்லாமல் பம்ப் இல்லாமல் உங்களால் பம்ப் பண்ண முடியுமா பம்ப் பண்ண முடியாது சரிங்களா ஸோ இதுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் வேணும் வாட்டர் வந்து லோ லெவல்லேருந்து ஹை லெவல் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவை அந்த எனர்ஜி தான் பம்பு ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே டெம்பரேச்சர் வந்து இப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் டு லோ டெம்பரேச்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் தட் இஸ் அ நேச்சர் பட் லோ டெம்பரேச்சர் டு ஹை டெம்பரேச்சர் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ஆட் யூ ஹாவ் டு டூ சம் ஒர்க் சரிங்களா ஸோ அதுதான் வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து
அப்புறம் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் போகுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஹீட் ரிஜெக்ஷன் இங்கே நடக்குது ஹீ டூ இஸ் ஏ ஹீட் ரிஜெக்ஷன் சரிங்களா இது என்ன சொன்னால் ஒரு ஸ்மால் இன்புட் தேவை இந்த ஒரு லெவல்லேருந்து அந்த லெவல் போது ஸ்மால் இன்புட் தேவை அதெல்லாம் வந்து ஒர்க் இன்புட்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு ஸோ இதுதான் இதுதான் வந்து ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஸோ ரெஃப்ரிஜரேஷனில் வந்து எஃபிஷியன்சி அப்படின்றத வந்து நம்ம சொல்ல மாட்டோம் ஏன் அப்படி சொல்ல மாட்டோம் அப்படின்னா பொதுவாக வந்து இது சிஓபியில் மெஷர் பண்ணுவாங்க சிஓபியில் தான் சொல்லுவாங்க சிஓபினா கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த கோஃபிஷியன் பர்ஃபார்மன்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னா சேம் தான் ஒரு சிஸ்டத்தோடைய பர்ஃபார்மன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது தான் மெஷர் பண்ணுறது தான் இந்த சிஓபி சரிங்களா இப்போ இதோட சிஓபி என்னென்னா ஹீட் ஹீட் டோட்டல் ஹீட் டேக்கன் ஃப்ரம் தி கோல்டு பாடி டு டோட்டல் ஒர்க் டு பி டன் ஆன் தி சிஸ்டம் அதுக்கு உள்ள ரேஷியோ தான் கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓகே ஸோ டோட்டல் ஹீட் டேக்கன் ஃப்ரம் தி கோல்டு பாடி இஸ் கியூ ஒன் தட் இஸ் கியூ அப்சர்ஷன் டிவைடட் பை இன்புட் வந்து இது ரெஃப்ரிஜரேஷன் அப்படின்றதால அங்கே ஆறு மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபார் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சரிங்களா ஸோ கியூ ஒன் டிவைடட் பை இந்த டபிள்யூ ஆர் நீங்கள் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா கியூ ஒன் மைனஸ் கியூ டூனு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அதனால் கியூ ஒன் மைனஸ் கியூ டூனு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா இதான் வந்து ரெஃப்ரிஜரேஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் பேசிக் டேர்ம்ஸ் ஸோ ஈவன் ஹீட் பம்புக்கும் இதே தான் பட் இந்த இடம் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஹீட் பம்புன்னு சிஸ்டம் மாறும் இந்த ஒர்க் இன்புட் வந்து ஹீட் பம்புன்னு மாறும் சரிங்களா மற்ற எல்லா டேர்மும் சொல்லணும் பட் என்ன இங்கே ஒரு ப்ராசஸ் அப்படின்னா ஹீட் பம்ப் அப்படின்னா இப்போ வந்து ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வந்து உங்களுக்கு எப்படி கூல் கொடுக்குதோ ஹீட் பம்ப் வந்து ஹீட் கொடுக்கும் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் சீசனில் கூல் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஹீட் பம்ப்பை வந்து வின்டர் டைமில் வந்து ஹீட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணுவீங்க சிம்பிளாக தான் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் சேம் தான் இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இதில் வந்து இந்த இந்த ஹாட் பாடி இருக்குல்ல ஹாட் பாடிக்கு எவ்வளவு நீங்கள் டெம்பரேச்சர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்களோ அதான் வந்து ஹீட் பம்ப் நீங்கள் டெம்பரேச்சர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ சேம் இது தான் இதுலேருந்து என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து இந்த ஹீட் இதுலேருந்து எடுக்கிற ஹீட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்சர்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இந்த ஒர்க் இன்புட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் இந்த ஹீட் ரிஜெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மேஜராக இருக்கும் இது இது மினிமம் இது மேக்ஸிமம் இது மேக்ஸிமம் ஸோ இந்த கியூ டூ அப்படின்றது தான் வந்து ஹாட் பாடி ஸோ இது இதோட சே கோஃபிஷன் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கியூ டூ டிவிட் பை டபிள்யூ எச்சு சொல்லுவோம் ஸோ பொதுவாக இந்த கோஃபிஷன் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஜென்ரலாக நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறதுக்கு என்ன அப்படின்னா டிசைட் எஃபெக்ட் அப்படின்வாங்க டிசைட் எஃபெக்ட் டிவைட் பை ஒர்க் இன்புட் அப்படின்வாங்க பொதுவாக டிசைட் எஃபெக்ட் பை ஒர்க் இன்புட் இந்த டிசைட் எஃபெக்ட் அப்படின்றது என்னென்னா மேக்ஸிமம் ஒர்க் என்ன நடக்குதோ அதை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் டிசைட் எஃபெக்ட்ன்றது ஸோ இங்கே பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் என்ன நடக்குது ஹீட் பம்ப் போது ரிஜெக்ஷன் தான் அதிகமாக வேணும் ஸோ இப்போ மேக்ஸிமம்ன்றது கியூ டூ ஸோ கியூ டூ எழுதிட்டேன் ஒர்க் இன்புட் என்னது டபிள்யூ ஹச் ஸோ இங்கே எழுதியிருக்கேன் டபிள்யூ ஹெச் நீங்கள் எப்படி எழுதலாம் கியூ டூ மைனஸ் கியூ ஒன்று எழுதலாம் ஸோ இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஈவன் சிஓபி வந்து எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் ரேஷியோனு கூட நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் இ யாரும்னு வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க சம்டைம்ஸ் ஸோ இங்கேயும் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கியூ ஒன் மைனஸ் கியூ டூ போட்டல ஃபார் ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஸோ இங்கேயும் வந்து அதே தான் டிசைட் எஃபெக்ட் பை ஒர்க் இன்புட் டிசைட் எஃபெக்ட் என்ன மேக்ஸிமம் வந்து இங்கே வந்து ஹீட் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது ஸோ அதான் கியூ ஒன் போட்டிருக்கேன் ஸோ கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்ம்ஸ் ஜென்ரல் ஃபார்முலா டிசைட் எஃபெக்ட் பை இன்புட் அதான் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து ரெஃப்ரிஜரேஷனுக்கும் ஹீட் பம்ப்புக்கும் என்ன வந்து ரிலேஷன் அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹீட் பம்போட இது நான் கியூ டூ டிவைட் பை கியூ டூ மைனஸ் கியூ ஒன்று எழுதிட்டேன் சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த கியூ டூக்கு பதிலாக கியூ ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூ ஆர்னு போட போகிறோம் இப்படி கியூ ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூ ஆர் அப்படின்னா இந்த கியூ டூ இருக்குல்ல இந்த கியூ டூ இதோட அவுட் புட் அப்படின்னா கியூ ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூ ஹச்னு எழுதலாமா பொதுவாக அதாவது கியூ டூ ஈக்குவல் டு கியூ ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூ ஹச்னு எழுதலாம் இதான் வந்து எனர்ஜி பேலன்ஸ் ஈக்வேஷன் பொதுவாக சொல்லுவாங்க எனர்ஜி பேலன்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவல் அதாவது இந்த டோட்டல் இது அவுட் புட் வேணும்னா இந்த ரெண்டுத்தையும் இன்புட் பண்ணால் தான் இது கியூ டூ வரும் ஸோ அதை தான் இங்கே இருக்குது கியூ ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூ ஆர்னு எழுதுங்க ஃபார் ரெஃப்ரிஜரேஷனுக்கு சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் தனித்தனியாக டிவைட் பண்ணுறேன் கியூ ஒன் கியூ ஒன் கியூ டூ மைனஸ் கியூ ஒன்
அதுக்கப்புறம் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹீட் பம்ப் டைப் என்ன இருக்குது நிறைய டைப் இருக்குது ஏர் டு ஏர் ஹீட் பம்ப் ஏர் டு வாட்டர் ஹீட் பம்ப் க்ரௌண்ட் சோஸ் ஹீட் பம்ப் வாட்டர் சோஸ் ஹீட் பம்ப்லாம் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் கீப் சப்போர்